这大女二不光大牌，这出场方式也够特别的呀。就凭脸蛋这一点啊，我是输的心服口服。你不过呀，浩总，我不耽误你们时间了，我先走了。唐老师，今天这么多同行在，你留下来说说自己被不公平对待的遭遇，我们给你写稿曝光。对啊，是。这，这我哪敢说呀？我这说了，这不得罪老板吗？这毕竟两个老总都在同时追求他。我要是说了，原来是这样。记下来，记下来。哎呀，算了算了，不说了不说了啊！我先走了啊。哎，唐老师，唐老师，好了好了，唐老师，你先走。各位，唐老师，唐老师，既然我们现在人都到齐了，大家给我个面子，我们开始正式采访吧。王峥，带大家入座吧。来来来，各位老师来。哎，头条给我留着啊！我挖到对手的大新闻。我在《忘川》中配的是女二号程律这个角色。这个角色虽然台词不多，但是编剧老师把她塑造的非常饱满。听说这个角色是从菠萝 FM 内部选拔的，对吗？嗯，是的。你能脱颖而出，说明夏小姐的专业很出类拔萃喽。我们菠萝 FM 的每一个配音演员专业都是非常非常优秀的，我也是努力做到最好。不过据我所知，这个角色原来是有了人选的。那最初的人选是你吗？嗯，不是的。哦，那是否意味着最开始的选角不够严谨，所以才导致换人了？但有传言又说呢，你能入选这个角色是凭借与高层的关系。对于这个传言，你有什么想解释的？没有这样的事情。我们菠萝的选拔都是公平公正的，我能够选上，我也觉得很荣幸。当然，我也知道，我自己和很多专业的配音老师相比，我还资历尚浅。但是我一定会好好把握机会，尽自己最大的努力。夏小姐自己都承认自己的实力并不比其他配音演员强，但你仍能被选中。这是不是有点自相矛盾啊，夏小姐叫我，我只想说一句，我是凭着自己的实力拿到这个角色的。实力，你觉得会有人相信吗？在我和你之间，大家相信谁更有实力？人们永远只相信自己愿意相信的，所以这个世界上才会有那么多无知的人，才会有那么多无知的看客。哟，生气了，生气就对了，生气了才知道咬人。嗯、夏小宁，我提醒你一句，靠其他手段赢得的胜利果实，没你想的那么好吃。
发生什么？能发生什么事儿啊？我一个人完全可以 hold 住全场。那拭目以待，看你的表现喽。告诉他们，主人很快就回来了。